हाथी आयोडाइज लवन शादी शास्ते बैलेंस रखे निर्भर कर শুধু পারফরম্যান্স ভালো করলে তো আর হবে না কোচ ও আপনি তো খুব ভালো জানেন এখানে আরো অনেক ইস্যু আছে শুন আমি আরিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলছি বুঝছস ম্যাচ শেষ হইলে আরিফ ভাই মুভ কর তুই কোনো টেনশন নিস না তুই খালি খেলে দেন ঠিক কথা বুঝছস थैंक यू কোচ তাহলে আমি গেলাম তুই সময় মতো চলে আসবি হ্যাঁ थैंक यू এই তো তো জুদা ছেড়ে গেছে শিট রুদি না কিছু তারা চিত্ত হলো दीपा उठे निट्रिय रिटेन टेक्नोलॉजी दे अक्षुण्ण था सकल पुष्टिगुण तीर एडभांस सयाबीन तेल एडभांस उठे गोलाना परीक्षार सामने एक आसिस देख एक बार बेरोले आसते ही चाय अच्छा कथा तो किए ना तु तो एक बोलते अच्छा माँ बोलो तुम चा दाओ बाबा शर कम एकदम ठीक ठाक अच्छा तो शुरू अच्छा तुम्हें सामने मैसे डॉक्टर मना आनी क्योंकि बुटिकर बाड़ीवाला फोन कर डी डेट 
টাইম নাকি প্রায় শেষ আগামী মাসে নাকি ভাড়া দিতে হবে না 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 এখনো শেষ হয়নি আগামী মাসে না এখনো দুই মাস বাকি আছে ঠিক আছে জায়গাটা নিয়ে চিন্তিত তুমি একদম ভাববে না বাবা একেবারে সব আমি ম্যানেজ করে ফেলব দীপা দেখ তো কে এলো আসছে মা बदमाश <laughs> मात्र इंजिनियरिंग भर्ती हो रिजल्ट छोट खाले चाफर्म खेला चिंगड़ी खेते चिंगड़ी रान्ना कर मेटा ना थे संसार जो कि हाल हत एक हाथी सब सामल अच्छा देखिए जाओ 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 मा आस शुरूते मेरे जुड़ो सब कठिन आघात तुम पे गे तुले थेमे जेओ ना और आरो टेस्ट करते ओषुगल नियमित तो खेते प्रचुर ब्लिडिंग ख्याल रखते हाँ सवधान और प्रपार फूड ना नीले क्यों शर भेगे जो पे शुन एखे बैर हार समय तुम्हारे जा ठीक और पीयूष के बोल भी वो तो नहीं आस एकदम भय पे ना सामने तो परीक्षा बंधुर बड़ क्या हे बार ख्याल रखा बहरे जावा फिर ठीक अरे ना सामने एच एस सी परीक्षा ना भाई 
পড়াশোনাটা একটু মনোযোগ দিয়ে কর পরীক্ষাটা ভালো মতো দে ভালো রেজাল্ট কর বাবা খুব ভালো থাকবেন কথা বলবো তুমি কি চাও না আমি আমি চাই তোরা সবাই খুব ভালো থাক থ্যাংক ইউ বাসায় মাকে কি বলবো সেটা আমি দেখব তোকে ভাবতে হবে না তাহলে মানে শেষ পর্যন্ত বাবার ব্যবসাটা তোমার কাছে একদম গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল আহা এভাবে বলছো কেন ও সবসময় চেয়েছে নিজের মতো করে একটা আইডেন্টিটি তৈরি করতে সেটা করে দেখিয়েছে হ্যাঁ মানে বাবার ব্যবসা দেখলে সেখানে আইডেন্টিটি তৈরি করা যেত না দেখানো যেত না বাবা চাইলে চাকরির পাশাপাশি ব্যবসাটাও তো দেখা যায় তুমি কি সেই সময় পাবে চেষ্টা করবো বাবা আর তাছাড়া তুমি তো এখনই কোথাও চলে যাচ্ছ না কিন্তু তোমার জন্য তোমার বয়স আটকে থাকবে না থাকবে ছেলেটা মাত্র একটা প্রমোশন পেল আর কটা দিন চাকরি করে দেখুক না ওর ভালো লাগে কি না ঠিক আছে তোমরা যেটা ভালো বুঝো ভালো কথা মেয়েরা ওই নভেল তো ফোন করেছিল আবার তোমার ছেলের ব্যাপারে জানতে চায় তুই তো আমাকে কিছু জানালি না দীপার ওই একই কথা তুই একদিন ওকে আমাদের এখানে নিয়ে আয় আমি ওর সাথে কথা বলে দেখি দীপা যদি ওর মত না পাল্টায় তাহলে আমিও আমার সিদ্ধান্ত অটল থাকব হুম একটা কারখানা চালাতে গেলে কতটা পরিশ্রম করতে হয় কি কি করতে হয় সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি তাতে আর যাই হোক সংসারে হওয়া যায় না না আমি দীপাকে বলেছি তুমি তোমার আইডিয়া নিয়ে আমাদের কোম্পানিতে জয়েন করো কিন্তু দীপা আসলে ওর ফ্যামিলি নিয়ে একটু চিন্তিত অদ্ভুত অথচ তুমি তোমার ফ্যামিলি নিয়ে একেবারেই চিন্তিত না বাহ চলো আমার একমাত্র ছেলের বউ আর দশ জনের মতো শুধু টাকার জন্য সবকিছু বাদ দিয়ে পরিশ্রম করে যাবে সেটা আমি কখনো মেনে নেব না এবার আপনি কাউকে খুঁজছেন আপনাকে খুঁজছি বলুন আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন না তো কোথাও পরিচয় হয়েছিল আপনার সাথে চেনার কথাও না অবশ্য তবে আমার ছবি আপনি দেখেছেন ছেলে দেখতে অতটা ভালো না কিন্তু অনেক টাকার মালিক দেশের বাইরে বিজনেস করে আরে দেশেই তো ওদের ছয়টা কারখানা মা নেই শুধু বাবা আছে দীপে এদিক ফিরলেও টাকা ওদিক ফিরলেও টাকা আমি বলেছি আমার ভাগ্নি লাখে একটা ওকে বিয়ে করতে হলে ওর ফ্যামিলির দায়িত্ব নিতে হবে ছেলে বলেছে কি জানো বলেছে দীপার যেভাবে চাইবে সেভাবে হবে সেটা তো বুঝলাম কিন্তু ছেলেকেই তো এখন পর্যন্ত দেখতে পেলাম না ও হো আমি তো ভুলেই গেছি যে বাদ তুই একটু আমার গাড়ি থেকে গোল্ডেন কালার ব্যাগটা নিয়ে আয় তো ড্রাইভারকে বল শফিক কেমন আছে ও কি দেশে না বাইরে এখন আরে আপা বলো না ও শুধু দেশের বাইরে বাইরেই থাকে বিজনেসের অনেক চাপ তো বুঝতেই পারছ এক মিনিট আরে খালো কেমন আছো তুমি এই তোরে তুই কেমন আছিস আমি অনেক ভালো আছি এখন তো আরও ভালো আছে তোমাকে দেখে কতদিন পরে দেখা বা খালা তুমি তো আগের চেয়ে আরো বেশি সুন্দর হয়েছ আর বলিস না তোর খালু আমাকে দেখলেই বলে ডায়েট করো ডায়েট করো তুই বল আমি কি এত মোটা হয়েছি না খালা কই আর 
এই যে আপা দেখো ছবিটা ছেলে কিন্তু দেখতে তত একটা ভালো না কিন্তু অনেক টাকা পয়সার মালিক আমাদের দীপা তো অনেক সুখে থাকবে মানে কি তোমরা আমার বিয়ের জন্য ছেলে দেখছো হ্যাঁ বিয়ের বয়স হয়েছে ছেলে দেখতে হবে না সেটা আমাকে জানাও নি কেন তোকে বলার কি আছে বিয়ের ব্যাপারে আমার কি কোনো মতামত নেই দেখ দীপা সব কিছুতে এত মতামত দিতে নেই খালা শোনো আমার বিয়ের ব্যাপারে তোমাকে অন্তত ভাবতে হবে না আমি এঙ্গেজড আর মা আর কখনো যদি তোমরা বাড়ির মধ্যে আমার বিয়ে নিয়ে কথা বলো তাহলে আমি তখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব আমাকে অপমান শোনো আপা এই বাড়িতে কেউ মরে গেলেও আমার মুখ তোমরা দেখতে পাবে না চলুন <laughs> 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 আমার তারা আছে আমার সময় নেই কফি খাওয়ার আপনি কফি খাবেন আমি ইন্টারেস্টেড না আমি আপনাকে চিনি না জানি না আপনি বলবেন আর আপনার সাথে ঢ্যাং ঢ্যাং করে কফি খেতে চলে যাব কি আশ্চর্য আরে বাবা নাচতে নাচতে যেতে হবে কিসের জন্য এটে এটেই তো যাবে আপনার জীবন থেকে একটা কফি খেতে কতটুকু সময় বা লাগতে পারে আমি এখন যাব কি করে হলো এই লোকটাই আমাকে আগে বিরক্ত করতো তোর মনে আছে বাবু ওই যে আমার পরীক্ষার পরে একদিন ফ্রেন্ডদের বাসে পার্টি ছিল সেখানে আমি গান করেছিলাম তিশা নাচ করেছিল আমি সবাই অনেক মজা করেছিলাম পরে খাওয়া দাওয়া শেষ করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেছে বাবু তখন আমি চিন্তা করলাম রাস্তায় বের হলে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পাবো কিন্তু বাইরে বের হয়ে দেখি এই লোকটা আপনি এখানেও আপনি এখন এখান থেকে যান না হলে আমি কিন্তু চিৎকার করব আসতে চিৎকার করব এতদিন ধরে আপনাকে আমি ফলো করছি আমার দ্বারা কোনো ক্ষতি হয়েছে কিছু বলেছি আপনাকে হ্যাঁ এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন কেন আপনাকে আমি ফলো করছি কেন করছি কেন করছি কেন করছি কারণ আপনাকে আমি ভালোবাসি এখানেও প্রশ্ন করতে পারেন কেন আমি আপনাকে ভালোবাসি সেটা আমার সঙ্গে চলতে চলতে মিশতে মিশতে আপনাকে জানতে হবে পছন্দ যে করি এটা তো নিশ্চিত কারণ পছন্দ যদি না করতাম আপনার বন্ধুর বাড়ির নিচে এত রাত পর্যন্ত আমার মতো একটা ব্যস্ত মানুষ সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকতো না আপনি আমাকে সত্যি ভালোবাসেন না মিথ্যে মিথ্যে ভালোবাসি আপনাকে আসুন গাড়িতে আসুন বাড়িতে পৌঁছে দিই যেতে যেতে কথা বলি ভয় হচ্ছে আমাকে দেখে কামছে দেব কিন্তু আপনার তো আমার বহুর হাজবেন্ড হওয়ার কথা ছিল আপনি জানেন আপনার ছবিটা আমার কাছে এখন আছে আমার ছবি আপনার কাছে আছে মানে আমার ছবিও কারো কাছে থাকে গ্রেট থ্যাংক ইউ আপনার খালা কিন্তু আপনার বুবুর কথা বলেছে আপনার কথা বলে নেই হুম সবাই বুবুর কথাই বলে বুবু যে অনেক সুন্দর ভাইয়া দেখ বুবুর শাড়ি পরেছে একদম বুবুর মতো লাগছে না তোকে একদম রহিমা খালার মতো লাগছে বুবুর শাড়ি নষ্ট হবে চিন্তা কম হয়েছে আমাকে আর একটু চিনিতে না রে আচ্ছা তো পরীক্ষা কেমন হলো ওই মাথা নাড়ানো পর্যন্ত ঘটে তো কিছু নেই তার উপরে ফাঁকি বাজি আহা বুবু সবাই কি আর পড়াশোনা ভালো হবে কেউ কেউ তো সংসারটাও করবে তাই না আচ্ছা শোন না নুরি দীপার জন্য কিন্তু একটা ভালো সম্পর্ক লাগবে আমার ওকে নিয়ে তো তেমন চিন্তা নেই ও তো আর দীপার মতো না তুই দীপার জন্য একটা ভালো সম্বন্ধ মানিস আপনার এক্সাম কেমন হলো 
ভালো কিন্তু আপনি জানেন কি করে আমার যে এক্সাম চলছিল আমি তো আপনার সব কিছুই জানি পছন্দ অপছন্দ সব কিছু প্রমাণ যান হয়ে যাক আপনার পছন্দের রং হচ্ছে সবুজ হুম আপনার প্রিয় খেলা হচ্ছে ফুটবল হ্যাঁ আপনার প্রিয় টিম হচ্ছে আর্জেন্টিনা হুম আপনার প্রিয় খাবার হচ্ছে আইসক্রিম বাহ আপনি তো দেখছি আমার ব্যাপারে সব জানেন কিন্তু এত কিছু আপনি কি করে জানলেন যাকে অপছন্দ করি তার সব খবর তো আমাকে রাখতেই হয় কারণ আপনাকে তো আমি একটুও ভালোবাসি না এখন চলুন গাড়িতে যেতে যেতে আইসক্রিম হাতে কথা বলুন যাওয়া যাবে তো ভালো রেজাল্ট করার জন্য আপনার গিফট কি হয়েছে রে তোর কিছু না কিছু তো একটা অবশ্যই হয়েছে কিছু না তো তোমাকে বলে কি হবে বলো আচ্ছা বলতে তো কোনো দোষ নেই কি হয়েছে আরে বোকা স্বপ্ন এবার পূরণ হয়নি সামনে এবার হবে এটা কোনো ব্যাপার না এই যে দেখ তুই এত ভালো রেজাল্ট করেছিস বাড়ির সবাই কত খুশি মা রান্না করছে বোকা ছেলে সামনের বার স্বপ্ন অবশ্যই পূরণ হবে ঠিক আছে সব ঠিক হয়ে যাবে চল ও ঘরে আয়
হ্যালো আমার প্রশ্নের উত্তরটা জানার জন্য ফোন করেছি তুমি কি এখনো চুপ করে থাকবে আমার নতুন করে কিছু বলবার নেই সেই একই উত্তর কারণ প্রশ্নটাও তো একই আচ্ছা তোমার নিজের জীবন নিজের ভবিষ্যৎ বলে কোনো চিন্তা নেই দীপক তুমি কি তোমার নিজের জন্য কিছু করতে চাও না একটা মেয়ে হয়ে যা স্বামী হবে সংসার হবে তা না মেয়ে বলে বাবা মা ভাই বোন সবাইকে নিয়ে আমার সংসার আমি তোমাকে আগেও বলেছি আমার ভাই বোনের ভবিষ্যৎ তৈরি না করা পর্যন্ত আমার পক্ষে কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব না কেমন স্বার্থপরের মতো কথা বলছো দীপা আমাদের এতদিনের সম্পর্ক এই আমি সবকিছু তোমার কাছে একেবারে মূল্যহীন শাওন তুমি এভাবে বলতে পারলে হ্যাঁ বলতে পারলাম দীপা কারণ তুমি আমাকে দিয়ে বলিয়েছ দীপা প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটা স্বপ্ন থাকে তার সবচেয়ে কাছের মানুষকে নিয়ে আমার সেই স্বপ্নের শুরুটা হয়েছিল তোমার হাতে আর আজ সেই স্বপ্নের শেষটাও তোমার হাতে হতে যাচ্ছে শাওন ভালো থেকো দীপা रूम गोते বাবা ডাকতেছে তোকে তো রুম বুঝে দাও না বেরো আর হুটা ডাবল রুমে ঢুকিস কেন ভদ্রতা কেন নাই তাই না अभिज्ञता बुझे <laughs>
बोबो गुड मॉर्निंग बोबो गुड मॉर्निंग शोला मैनेज कर खेलते दिए पीयूषारिलेक्ट है पीयूष के पुलिस छाड़े खेत मदरा राजन के तो खे जा उसकी फिर भी हम तो तुम माँ के किचुई बोली नहीं बोल लेते शौशुष तो है जबे पीयूष ताके बोले गये थे शे खेलते जाते हैं ताई नहीं ही तो आते हैं हम तो टेलीविज़न ऑफ कर रखे थे आमिर चेष्टा कर चुके बाबा तनी दुआ करो एक तो देख माँ एक तो देख म 
মাত্র না আসলি এখন আবার কোথায় যাচ্ছিস মা ডিউটি আছে তোর বাবা ঠিকই বলেছে বুঝলি এ তো পার্সোনাল টাইম বলে কিছুই থাকলো না মা দীপার ছোট ভাই পিউশকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার করেছে আই হাই কি বলিস তুই কি ওকে ছাড়াতে যাচ্ছিস আমা কারণ ছেলেটা নির্দোষ উল্টা পাল্টা কিছু হলে ছেলেটার লাইফটাই শেষ হয়ে যাবে আর তোর বাবা যদি শোনে তাহলে তোর দীপার ব্যাপারে আর কোনো কথাতেই রাজি হবে না মা সেটা নিয়ে না হয় পরে কথা হবে ব্যাপার আছে তোমাকে না জেনে কিছু করলে তুমি আবার বিরক্ত হও কি না কত টাকা লাগবে টাকা পয়সার বিষয়টা আমি দেখছি সব কিছু তোমাকে দেখতে হবে না শাওন কত টাকা লাগবে আমাকে বলো আমি রাজনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি হুম হ্যাঁ রাজন ভাই কোথায় আছিস তুই আচ্ছা একটু জলদি আয় না এখানে হুম ওকে সামনের সপ্তাহে কিন্তু এক সপ্তাহ যেন এক সপ্তাহের মধ্যে হয় কত মানুষ আমরা প্রেসার দিবার লাগছে এই পজিশনটা দেওয়ার লেখা টেকাও বেশি দেবো বসে তুমি একবার না করলে অনেক অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে চাচা আমি সামনের সপ্তাহে টাকাটা দিয়ে দেব ঠিক আছে হম সেটা আমি দেখছি আচ্ছা আচ্ছা পরে কথা বলছি ওয়াও হোয়াট এ গ্রেট সারপ্রাইজ এই শহরের বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার দীপা রহমান আমার অফিসে হ্যাঁ বলো কি খাবে কিছু খাবো না আসলে আপনি এত ব্যস্ত মানুষ আপনার বেশি সময় নষ্ট করতে চাই না আর এই ব্যস্ততা তো জীবনে থাকবেই তুমি এসেছো বসো আড্ডা দেই তারপর কাজের কথা বলা যাবে আসলে সত্যি বলতে মামুন ভাই আমাদের এই শহরে ফ্যাশন রিলেটেড কিছু তো আপনাদের ছাড়া করাটা ডিফিকাল্ট আমি একটা নতুন বুটিক করছি সে ব্যাপারে আপনার হেল্প চাই কংগ্রাচুলেশনস দীপা তুমি নিজে কিছু করতে চাচ্ছ গ্রেট বলো আমার কি হেল্প চাও তুমি আসলে এতদিন অন্যের চাকরি করেছে তো কমিউনিকেশানটা সেভাবে হয়ে ওঠেনি আপনি আমাকে এ ব্যাপারে একটু হেল্প করুন কিন্তু তার জন্য তো তোমাকে সময় দিতে হবে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে হুম তুমি আমার যে কমিউনিকেশানস আছে ওগুলো ইউজ করতে পারবে তাহলে তো খুবই ভালো হয় কিন্তু তোমার জন্য একটা কিছু করে আমার কি লাভ বলো তো মানে মানে খুব সহজ দীপা ব্যাপারটা ভাইস ভার্সা হওয়া উচিত একতরফা কোনো ইস্যু আমার ভালো লাগে না 
তাছাড়া আমি আমার হোল লাইফে কাউকে প্রেসার করতে পছন্দ করি না এটা আমার খুবই অপছন্দের একটা কাজ তুমি বিজনেসে নামছো আমার নাম ইউজ করবে আমিও তো একজন বিজনেসম্যান হ্যাঁ তুমি তোমার জায়গা থেকে তোমার সব কিছু একেবারে পাই পাই বুঝে নেবে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে কি আমারও সব কিছু বুঝে নেওয়া উচিত না ट वार्ल्डे हाँटते हा निजे के एक स्मार्ट करते हाँ एक उदार होते खोला मेला आई मिन एक्सपोज करते तुम्हें तो बुद्धिमती मे ताड़ा लाइन अनेक बचर बुझ तो मैद तुम्हारे क्योंकि अनेक सुंदर हो সতীত্বের দীপা তুমি কি ভার্জিন বুবু রাজন ভাই এসেছে খাবার দিয়েছি সবাই খেতে আসো জেবা খেতে আয় কি ব্যাপার কাল রাত থেকে দেখছি তুমি টিভি দেখছো না খেলা দেখছো না আরে সব পুরোটা খেলা দেখাচ্ছে ইন্টারেস্ট পাচ্ছি না মনের শক্তি পাই কি হয়েছে তোমার শরীর ঠিক আছে তো মা বাবা মনের শক্তির কথা বলেছে তুমি তো জাদু গীতাঞ্জলিতে আবার মেডিটেশনের মতো বাবা তুমি কি খাবে যা আছে সেটা তুমি খুব ভালো করেই জানো শাওন তুমি আমার খুব আস্থার একটা জায়গা কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে জানিও ভাই চল বাড়িতে চল আর শোন এই মাঠ হচ্ছে তোর জায়গা এখানে তুই খেলবি তুই ভালো থাকবি আগের মতন আমি মনে হয় তোমাদের অনেক কষ্ট দিচ্ছি তাই না একদম না পিউ 
খোস দুটা খেয়ে নে বাবা এই দুই দিনে তোর মুখটা কেমন শুকায় গেছে কিরে দুটা খেয়ে নে না বাবা এবার এসে তো কোনো গল্প করলি না সব সময় এসে তো খেলার গল্প করিস মা তোমার ছেলে এবার হেরে গেছে তাতে কি হয়েছে হ্যাঁ এর জন্য মনটা খারাপ করে রাখতে হবে এবার হেরেছিস পরের বার জিতবি বোকা ছেলে হার জিত তো আছেই খেলাতে তাই না এত মন খারাপ করতে হয় আরে পাগল নাকি হ্যাঁ পাগল ছেলে এত মন খারাপ করতে হয় না একদম হাল ছাড়বি না একদম ভাববে না সব ঠিক হয়ে যাবে খুব না পিয়ুষ খুব মাকে একা পেয়ে একেবারে ছাড়াছাড়ির কোনো খবর নেই কি রে মা এই দুই দিন নিজেকে খুব একা মনে হচ্ছিল কি বলছে খেলাই নেবে এত মন খারাপ মা তুমি একদম ভাববে না তো পিউষ মাঠে গিয়ে খেললে একদম ঠিক হয়ে যাবে তাই না রে পিউষ মা খুব খেতে পেয়েছে তো খেতে দাও না চলো তোর এত দেরি হলো কেন ওই যে কারখানায় ঘিউসির কাজ ছিল মা জলদি খেতে দাও আচ্ছা দিচ্ছি এই দুটা খেয়ে নে হ্যাঁ আমি আসছি খাবার দিচ্ছি जीवन पार हो जा তোমার সাথে অনেকদিন বাদে দেখা কেমন আছো তুমি এতক্ষণ ভালো ছিলাম না কিন্তু এখন সারা পৃথিবীতে আমার থেকে ভালো আর কেউ নেই শুভ জন্মদিন খুব সুন্দর ওয়েলকাম Will you marry me? Of 
খুব সুন্দর আজকে তুমি আমার জীবনে যে মুহূর্তটা দিলে সেটা আমার জীবনে সেরা মুহূর্ত আমার সারা জীবন মনে থাকবে এই মুহূর্তটার কথা তোমার সাথে আমার বিয়ে হবে এটা তো সব মেয়ের জন্য একটা স্বপ্ন কিন্তু আমি কিন্তু আমি কি বলো শাওন আমি তোমার দেয়া প্রপোজালটা ফিরিয়ে দিচ্ছি না বরং যত্নে আগলে রাখছি আমি তোমারই প্রপোজালটা সেদিনই মেনে নেব যেদিন আমি সারা জীবনের জন্য তোমার কাছে আসতে পারব তোমার সমস্যাটা কোথায় আমাকে বলো বলো কোথায় সমস্যা তুমি সেটা জানো আমার কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমার ফ্যামিলি আমি এই অবস্থায় ওদেরকে ফেলে কোথাও যেতে পারবো না আমি তো তোমাকে কোথাও চলে যেতে বলছি না তোমার আমার সংসারে কি ওনার কেউ থাকবে না বন বন দেখো আমি তো তোমাদের পরিবারের হয়ে ওনাদের সন্তানের মতো দায়িত্ব পালন করতে পারি তাই না পারি না বলো তুমি যেভাবে চাইছো সেভাবে তুমি কিচ্ছু করতে পারবে না এই সমাজ তোমাকে করতে দিবে না তোমার চেপ এই সমাজকে আমার খুব ভালো করে চেনে তুমি যাই করতে চাও সবাই তোমাকে আটকে রাখবে আচ্ছা তুমি বলো তোমার কতদিন সময় লাগবে তিন দিন সাত দিন পনেরো দিন কতদিন লাগবে আমাকে বল তার আগে আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্তে আসতে হবে শাও আমি তোমার সাথে থাকতে চাই কিন্তু এখনই নয় আমাকে আবার যুদ্ধটা যেতার সময়টুকু একটু দাও কফি থ্যাংক ইউ তোর শরীর কেমন 
আমি ঠিক আছি বুবু মা কি কিছু বলেছে না তোকে কিছু বলেছে না আমি অবশ্য মাকে বলেছি তোর গানের একটা সমস্যা ছিল এই জন্য তোকে ডক্টরের কাছে নিয়ে গেছি কদিন ওষুধ খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে মা অবশ্য কিছু বলতে চাইছিল আমি শুনতে চাইনি আমি না মায়ের চোখের দিকে তাকাতে পারছি না কেমন যেন সবসময় ভয় ভয় হয় ও ফো তোকে ভয় পেতে হবে না যদি ভয় পাস তাহলেই তো হেরে যাবি হুম আচ্ছা রাজন কি আসে হ্যাঁ সারাক্ষণই তো ভাইয়ের সাথেই থাকে হুম ও পিউষকে খুব ভালোবাসে পিউষের ঘটনায় ও খুব মন খারাপ করছিল হ্যাঁ ভাই আমাকে বলছিল কেন আমি ওর ঠিকঠাক মতো খোঁজখবর নিলাম না কেন আমি ওর কেমন বন্ধু হলাম আর এটা বলে কান্নাকাটি করছিল আমার সাথে ছেলেটা খুব ভালো আসলেই ভালো জানো বাবু কখনো ভাইয়াকে মনেই হয় নাই আমাদের থেকে আলাদা মেই তোদের দুজনকে মানায় ভালো বাবু আহা তুমি তো আমার কথাটাই শুনছো না নুরির বাসায় দীপা কি করে যায় দেখো পিউষ যদি না যায় তো জেবাকেই নিয়ে যাও সবসময় যেমন যাও আরে সবসময় যাওয়া আর আজকে যাওয়া কি এক কথা হলো আজকে নুরির ননদের সাথের অনুষ্ঠান ওই বাড়িতে অনেক মেহমান আসবে তাদের মধ্যে ওই ছেলেটাও থাকবে মা তুমি এটা কি করে বলছো তুমি জানো যে আমি এই ছেলেটাকে রিজেক্ট করেছি তারপরেও সবসময় তোদের মতো করে ভাবলে তো আর চলে না সংসার আমাদের সংসার কি ওরা চালায় ওরা না চালানো নুরি তো আমার নিজের বোন ওর বাড়িতে যেত যদি তোর অনুমতি লাগতো না মা যদি না এইসবে আমাকে টানাটানি না করা হোক আচ্ছা একটা অনুষ্ঠানে না গেলে কি এমন ক্ষতি হয় হ্যাঁ ধরো আজকে আমাদের বাড়িতে কেউ অসুস্থ তুমি কি পারতে যেতে ঠিক আছে কারেও যাওয়া লাগবে ম্যাম এই কালেকশানটা আমাদের নতুন এসেছে দেখেন আপনাকে খুব ভালো লাগে এটাও কিন্তু খুব ব্রাইট কালার আপনি আমার নাম ব্রাইট লাগে এতে ভালো মিস আপনাকে একটু বিরক্ত করবো আমাকে কোনটাই ভালো লাগে বলুন তো দুইটাই ভালো লাগতেছে আপনাকে হ্যাঁ দুটাই ভালো লাগছে আসলে কিন্তু আমার মনে হয় এটাতে বেশি মানাবে আপনাকে থ্যাংক ইউ কাউন্টারে নিয়ে যাও হ্যাঁ ঠিক আছে ম্যাম কেমন আছো দীপা শোনো না দীপা আমি তোমার কিছু ডিজাইন আমার এক ক্লায়েন্ট কে পাঠিয়েছিলাম ওরা তো তোমার কাজ খুব পছন্দ করেছে সত্যি মামুন ভাই দেখো দীপা এই পৃথিবীতে না কেউ কারো জন্য কিছু করতে চায় না কিন্তু তোমার ট্যালেন্ট আছে আমি তোমার সেই ট্যালেন্টটাকে অনেক পছন্দ করি তুমি অনেক সুন্দর তোমাকেও পছন্দ করি তাই তো তোমাকে নিয়ে ভাবি তুমি না চাইলে জি জি আমিও চাই ডিলটা হোক গুড ভেরি গুড ওকে আমি ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলার ব্যবস্থা করছি থ্যাংক ইউ মামুন ভাই হ্যাপি বার্থডে গেইন থ্যাংক ইউ খেলাটা রাখো তো না ওইটা খাও আচ্ছা ওই বাড়িতে যে যাব খালি হাতে যাওয়াটা ঠিক হবে হ্যাঁ দীপাকে যে কিছু বলবো তার আগেই তো দীপা না বউ আমাকে বলে গেছে সুহের ভাইকে দিয়ে ভালো একটা শাড়ি পাঠিয়ে দেবে দুপুরের আগে দেখলা এই হচ্ছে দীপা সব দিকে তার খেয়াল থাকে তুই এত সাজগোজ করে এখন কোথায় যাচ্ছিস ইয়ে মা সব বন্ধুরা এক হব ভর্তি কোচিং কে কোথায় ভর্তি হবো এটা নিয়ে একটু কথা বলবো ও মা আমার সাথে তুই যাবি না না মা 
আমার অস্বস্তি লাগে ভালো লাগে না অত বড় বাড়িতে গিয়ে ছোট হয়ে থাকতে যে বা ওটা তোর খালার বাড়ি মামার দম বন্ধ লাগে জোর করছো কেন যেতে যাচ্ছে না থাক না যাব যেখানে যাচ্ছিলি যা দশ ওভার টাটা বল করছে এবার রেস্টে পানি খান আমি তো ভাবছি তোকে ক্লাবে ঢুকতে দিবে না প্র্যাকটিস বার করতে পারলে তুই তো আমাকে ছেড়ে যাস নেই বেশ পেছে তো তখন ছেড়ে চলে যায় সেটাই সমস্যা তো কিছু নাই তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল তাই চলে আসলাম কিভাবে মানে তুমি কি ভেবেছ আমি কোনোদিনও বুঝতে পারবো না যে তুমি আমার কাছে থেকেও বউকেই বেশি ভালোবাসো বউকেই মিস কর তোমাকে কেমন চোরের মতো লাগছে তুমি না ধরা পড়ে গেছো আমি প্রেগনেন্ট হে দায়টা তো তোমার আমি হে দায়টা তো তোমার ওকে ওকে তাহলে এটাই ফাইনাল হ্যাঁ আফটার লাঞ্চ ওকে থ্যাংক ইউ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম মামুন ভাই ওয়ালাইকুম সালাম গুড নিউজ হ্যাঁ ক্লায়েন্ট তো কালকে সময় দিয়েছে তুমি আসতে পারবে লাঞ্চের পর জি মামুন ভাই আসতে পারবো ওকে বাই আচ্ছা দীপা শোনো না এই একটা কথা ছিল ঠিক আছে কাল বল ওকে বাই বাবু তোমার প্রিয় জিনিস অনেক দিন পরে কি রে তুই হঠাৎ এদিকে পাশে থাকতে একটু বোর হয়ে যাচ্ছিলাম তাই বের হলাম খুব ভালো করেছিস বের হয়েছে আরও একটা কারণ আছে বুবু বুবু আমি রাসেলের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম রাসেলের পাওনাটা আমি ফেরত দিতে গিয়েছিলাম বউ খোঁজ তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব দেবে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমি তোমার সাথে তোমার কাজটা শিখতে চাই বউ সত্যি 
সত্যি আমি অনেক খুশি হলাম তুই এখন থেকে আমার এখানে বসে সব কিছু শিখবি আজকে থেকে শুরু কর আসতে পারি তুমি হঠাৎ এদিক থেকেই যাচ্ছিলাম তুমি তো আগে কখনো আমার শোরুমে আসনি এই প্রথম কি খাবে বলো কিছু খাবো না আমার একটা ইম্পর্টেন্ট কল আসছে একটু অ্যাটেন্ড করতে হবে তোমরা কথা বলো আমি জয়েন করছি হ্যাঁ এক মিনিট আচ্ছা ওই পাশটা খুব সুন্দর করে ডেকোরেশন করেছে চলো তোমাকে দেখছেন বা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে তো হ্যাঁ আচ্ছা তোমার রেজাল্ট কবে নেক্সট মান্থে গুড লাক একটা কথা বলি ভাইয়া হুম তোমরা বিয়ে করবে কবে কি ব্যাপার এত তাড়াতাড়ি চলে আসলা তো নুরি কি বললো কি আবার বলবে রাগ করলো আমাদের বাড়ি থেকে তো কেউ গেল না বলে এইভাবে কি সম্পর্কটাকে ও তো তুই কি বললে আমি আবার কি বল আমি তো চুপ করে থাকলাম আমাদের বাড়িতে তো সবাই বড় হয়ে গেছে যে যার মতন চলে আচ্ছা জেবা জেবা কি ফিরেছে না আমি তোকে বললাম যে তোর মা বাড়িতে নেই তাড়াতাড়ি ফিরিস তোমার মেয়ে তো একটা লাফাঙ্গা একবার বাসা থেকে বের হতে পারলে আর তো তার খবর থাকে না মা একদম গরম গরম আই জেবা তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি হ্যাঁ তুই জানতি না যে আমি বাসা থাকবো না এত দেরি করলি কেন আই মা এভাবে বলছো কেন ও তো আমার সাথে বুটিকে ছিল পরীক্ষার পরে কোথাও বের হয় না আমি ওকে ফোন করে পড়লাম বন্ধুদের ওখান থেকে সোজা বুটিকে চলে আসতে কি হয়েছে একটা স্পেশাল সুসংবাদ আছে কি বল না তুই বল না আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলতেছি ক্লাব ম্যানেজমেন্ট থেকে পিউষের নাম ক্রিকেট মোডে পাঠানো হয়েছে আগামীকাল <laughs> আমার যদি একটা ইম্পর্টেন্ট মিটিং আছে আমার ফিরতে সন্ধে হবে কিন্তু তারপরে শুধু ফুর্তি কি রান্না হবে আমি জানতাম তো তোকে মুখে যতই বকা ঝকা করি মনে মনে সবসময় চেয়েছি তুই অনেক বড় হবি অনেক দীপা হলো তোর এই যে গরম গরম রুটিগুলো 
মা খাওয়ার সময় নেই হ্যাঁ না একটু আসার সময় একটা হরলিক্স নিয়ে আসিস হঠাৎ জন্য আমি তো সব বুঝি রে মা সরি মা তুই কেন সরি হপি আসলে সময়টাই বদলে গেছে আমাদের সময় হলে এতটা সাহস করতে পারতাম না তোকে একটা কথা বলি তুই নিচের দিকে একটু খেয়াল দে মা সংসার তো করতে হবে না মা মাত্র আমি বুটিকটা শুরু করলাম এখন বুটিকটাকে সময় না দিলে এটা তো দাঁড়াবে না আর বুড়ি মাত্র এইচএসে পাশ করল ওকে ভালো কোথাও ভর্তি হতে দাও আমাকে একটু সময় দাও মা তোর উপর তো আমি কখনো কথা বলিনি তোর কাছে আসলে আমি অনেক কৃতজ্ঞ অনেক কৃত করে মা তোর বাবার অ্যাক্সিডেন্টের পর তুই সংসারটাকে যেভাবে সামলাচ্ছিস আমি হলে পারতাম না তোমার মেয়ে বলে পারছি কপাল খুনে তোর মতো একটা মেয়ে পেটে ধরেছিলাম তুই একটু নিজের দিকে খেয়াল দে মা তোকে তো দেওয়ার মতো আমার কিচ্ছু নেই তোমাকে কিচ্ছু দিতে হবে না মাঝে মাঝে এরকম জোর করে খাইয়ে দিও আমি যাচ্ছি দোয়া বড় খাওয়াটা তো শেষ হলো না পরে মা দেরি হয়ে যাচ্ছে সরি তোমার কাছে আমার কোনো দাবি নেই আমার আছে আমি তোমাদেরকে আমার কাছে নিয়ে যেতে চাই মানে তুমি আমি আমাদের সন্তান কিন্তু আমি তো চাই না হ্যাঁ তুমি না চাইতেই পারো আমি দীপাকে পছন্দ করতাম তোমার সাথে সম্পর্কটা করেছি জেদ করে দীপাকে পাইনি দেখে তোমার উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছি সব কিছু তো ঠিকঠাক মতোই চলছিল আমার প্রতিশোধ প্রক্রিয়াও চলছিল তুমিও ইউজ হচ্ছিলে কিন্তু গতকাল কি হলো জানো হঠাৎ করে আমি আবিষ্কার করলাম যে বা আমি না তোমাকে ভালোবাসি আমি কখনো তোমাকে ভালোবেসে ফেলছি তুমি ছাড়া আমার আশেপাশে ডানে বামে দক্ষিণে কিচ্ছু নেই শুধু তুমি আর তুমি তুমি চাইলেই হবে না রাসেল তুমি আমার জীবনে একটা মাইনাস পার আমি ওটাকে প্লাস করব ওখানে কিচ্ছু করার নেই প্রথমে তো প্লাসই ছিল আমার কারণে মাইনাস হয়েছে না আমার উপর তো বিশ্বাস রাখতে পারো কি করে করতে হয় তার দায়িত্ব আমার আমাকে সময় তো দেবা গতকালকের পর থেকে আমি রাস্তায় জীবনকে নতুনভাবে উপলব্ধি করলাম নিজের প্রতি ঘেন না হচ্ছে জানো এত টাকা রাখছিলাম আমি যেবার প্রত্যেকটা মানুষ ফাঁসির আসামিও তো একটা বার সুযোগ পাই আমি কি একটা বার সুযোগ পাবো না বিশ্বাস তো করেছিলাম লাভ কি হলো একটা বার আমাকে সুযোগটা দিয়ে দেখো একটা বার আমি তোমাদেরকে নিয়ে আমার জায়গায় ফিরতে চাই সশোভনে ফিরতে চাই সেই জায়গাটা কি আমাদের মধ্যে আছে ছিল তো এখন নেই নেই আমি হারিয়েছি আমি ওটাকে গর্ব একটা সুযোগ আমাকে দেখো আমাকে একটু সময় দাও নাও না সময় নাও যত দিন লাগুক যত কাল লাগুক আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো আর যে বা আমি তোমাকে ভালোবাসি যে বা হাওয়ার চলে যেতে হবে ফর নাও ফোর থাউজেন্ড পিসেস এর অর্ডার প্লেস করছি 
If everything goes well, I have 40,000 to take the money. Wow, very good. And yes, this is an IFF city in Canada. So, if you want, I will refer to your brand. I hope you have a great opportunity to get a great opportunity. I hope so. I hope so. Because we have a lot of confidence in the deep. Well, that's nice. All right, our actor Dinesh, she's got a commitment and quality. Kindly, I'd like to make sure, Corbin. Welcome. Sure. Thank you. Thank you. Deepa, this time you have come to the end of the day. I'm here. I'm here with you. Thank you, Mamun. What's going on? I'm going to tell you how much I'm going to tell you. I'm going to tell you how much I'm going to tell you. But I'm going to tell you how much I'm going to tell you. Do you have a phone call? Yes. I'm going to tell you how much I'm going to tell you. Okay. Sure. Deepak. Yes. I know you have a project for your project celebration. Yes, I'm sure. Thank you. Thank you. Hey, Mama. Baba, I'm going to be here. You're going to be here for five years. Mom, I'm going to be here for you. Shon, you don't have to worry about your father's father. Mom, I don't know your father's father. I'm going to be fine. I'm going to tell you, Mom. This is a business deal for your father's father. This is a big issue for your father's father. I'm going to keep it. What did you say? I'm going to tell you. I'm going to tell you about five years. 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 मैं नहीं बोलूं देखना कोताह से रेस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर है जी कोताह बोल लाम तो आज भी बोल लो तो देख बो शारक कौन एक्साइटेड बेलर भाई एक तो बोरो आर्डर पे थी चार हजार पीसें एक शब्द तेरे मुंदे दी तो हमें क्वालिटी और क्वांटिटी जो दे ठीक था के ताहुले आरो ऑने कॉर्डर पाबो पार बो but the problem is that Sohil is not here. This is not the case of Sohil. What do you do with Sohil? No, no, no. You have to see the factory. You have to go to the factory. You have to go to the factory. You have to say that you have to go to the factory. 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 No, no, no. You have to disturb Sohil. You have to go to the factory. You have to go to the factory. But Sohil has to go to the factory. You have to go to the factory. ठीक है सर हाँ चल ठीक हेलो बेस्ट हो आह ना बोलो एक तो शोमय हो बे देखा करो आह आज के पाँच मिनट जनु अच्छा ठीक है सर आज ठीक देखी तो अरे बा दीपा शादी ते तू तो की खूब मानी है तू शादी ते वो मौनी खुशी होए ताई अच्छा माँ तुम ये एक तो भालू शादी पारो ना अरे अच्छा तारो आमी तुम्हें की बिर कोई दिच्छी आमी माँ वो जो तुम्हें की बड़ी देख टे शादी दिए चिनो शेही शेठे तो तुम्हें कौन एक माना है माँ अच्छा शादी दीपा के शो में मैं तो बी दी थी पहले एक नाती नाती नहीं था एकदम था इतु अच्छा माँ हम वो वो क्या बी दी है ना साउंडर को ना खबर दिया नीश ना तो जानी ना तो अभी एक दिन बुबू के फोने को था बोलते शून्य चिलाम तो खुन बुबू आमंदर की नहीं बोल चिलो पूछे थी शाओं निश्चय बेर को था बोल चिलो अल दीपा निश्चय 
আমাদের কথা ভেবে না করে দিয়েছি তুমি কিভাবে বুঝলে এটা মা আমি বুঝতে পারি বুঝতে পারি আচ্ছা কি বলবে বলছই না তো তুমি এত তারা দিয়ে ডাকলে তোমাকে তো বলা হয়নি আমার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কন্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে আমাকে না এখনই যেতে হবে একটু জলদি বলো আগে তোমাকে একটু দেখি কি দেখবে এক সপ্তাহ আগেও তো আমাদের দেখা হলো আমরা কত দূরে সরে গেছি এক সপ্তাহ তবু বেশি কিছু না দীপা আগে একদিন দেখা না হলে আমরা পাগল হয়ে যেতাম তুমি পাগল পাগল আমি এখনো হই দীপা আচ্ছা তোমাকে তো একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলা হয়নি টিউশন নাও ওর ক্লাব থেকে বোর্ডে পাঠানো হয়েছে আন্ডার নাইনটিনের জন্য বাহ দীপা बोझाते हर जाब তোমার এই ব্রেসলেটটার কথা মনে আছে আমাদের ফার্স্ট অ্যানিভার্সারিতে তুমি আমাকে গিফট করেছিলে কি অদ্ভুত না আজকের দিনই আমি এই ব্রেসলেটটা পরে এসেছি শাওন জীবনটা তোমার সিদ্ধান্ত তোমার আমার এ ব্যাপারে কিছু বলবার নাই আর ঠিক করে কাটলে এভাবে কাটছিস কেন ইফসাহেব কি ঠিক করে কাটবো আমি কি বাবুর ছেলে কি এই দে রাজন দেখ তো বসিয়ার যে ঠিক আছে কিনা একটু দেখ चलेना <laughs> उद्याने फुटे बड़ सा पीड़ित फुल आनंद भैरवी तुम क्यों दीपा <laughs> क्षमा कर দীপাকা ছাড়া আমি কাউকে ভাবতে পারি না একটু বোঝার চেষ্টা করো মা এটা আমার জীবন শুধুমাত্র তোমাদের চাওয়াটা রক্ষা করতে গিয়ে আমি আমার সারাটা জীবন দীর্ঘশ্বাসে ভরে রাখতে পারবো না 
আমাকে ক্ষমা করো বাবা দীপা তোমার স্ট্রাগলের বিষয়টা আমি জানি কিন্তু এরপরও তোমার নিজের জন্য তোমার ফ্যামিলির জন্য তোমার ভবিষ্যতের জন্য তো তোমাকে ভাবতে হবে তাই না তুমি ভেবে দেখো আর তোমাকে তো বলেছি তোমার যখন খুশি তুমি আমার অফিসে এসো তোমার চিন্তাধারা কিন্তু আমাদের সাথে যায় আর আমি তো তোমাকে এটাও বলেছি তুমি চাইলে আমাদের টেক্সটাইলে ডিজাইনার হিসেবে জয়েন করতে পারো হুম আমি জানি মা তোমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু নিজের দিকে একটু খেয়াল রাখবে কেমন আসবে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগবে আসি তাহলে তুমি আমাকে একটু এগিয়ে দেবে হ্যাঁ চলো শোনো আমি তো ছেলেটাকে দেখেছি যদি ওই একদিনই আমার কিন্তু সেরকম মনে হয়নি আর তাছাড়া আমাদের দীপা এমন কোনো কিছু করবে না যাতে আমাদের মাথা নিচু হয়ে যায় দীপা এখনো ফিরছে না কেন অনেক রাত হয়ে গেল তো এই যে সব কাজ আমাকে একে করতে হচ্ছে তেলটা পর্যন্ত আমাকে আনতে হলো অথচ সব কাজ আমরাই করেছি বেঁচে থেকে বারপিকুটা খেয়ে কি যেতে পারবো গান শোনার পর আচ্ছা ঠিক আছে আমি গান গাইবো না পারবে পারবে খুব ভালো গান গায় এবং তোরও শুনতে খুব ভালো লাগবে এ ব্যাপারটা আমি বুঝছি কাজ কর ও ঠিক আছে শুনে আমার তো প্রিপারেশন নেই কোনো প্রিপারেশন কিসের গা আমার প্রাণীর পরে চলে গেল কে বসন্তের বাতাস টুকুর মত সে যে ছুঁয়ে গেল আচ্ছা 
তাহলে একটা সোয়েল ভাইকে কল দে হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাঙ্ক ইউ সোয়েল ভাই সোয়েল ভাই সোফেন ভাই হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ সোয়েল ভাই হ্যাঁ পিয়ুষ ভাই বলেন বউ কি তোমার সাথে না আমি তো আম্মার এনে হসপিটালে আসছি আম্মার শরীর তো ভালো না বউ সাথে লাস্ট কখন তোমার দেখা হয়েছে আর আপার সাথে তো আমার দেখা হয় নাই কথা হতে হয় নাই কেন কোনো সব বুবুর ব্রো বুবুর কোনো ইনফরমেশনই কেউ জানে না হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা বাবু উম্মে কার নাম্বার আছে উম্মে কার নাম্বার তোমার কাছে নাই তা থাকবে কেন থাকলে তো ফ্যামিলির কাজে লাগে আর তুমি চুপ থাকো না আচ্ছা তোরা একটু ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দেখবি হ্যাঁ দেখলে একটু ফ্যাক্টরিতে গিয়ে আমি আমি যাচ্ছি আপনি কোম্পেশন করেন আচ্ছা জেবা তোর কাছে ফোনটা রাখিস তুই একটু তাড়াতাড়ি যা তাড়াতাড়ি যা बंद हासपाले <laughs> मेडिकल खोज चल तो चल हम ओरा की हो गया लो पीपा पीपा ये रुको एक तो झाबे लग पड़े फिल्म में अभी तो भावती ही पड़ची ना अखुन जदी कुन एक तो खारा बेपर घोटे जाए उस साथे अपने मालूम शिष्य अपने मुख देखा वो की करे आगे ही बुझे वो एरक भयंकर किचुटा फिले प्रतिदिन रात को बाड़ी फिर ख्याल रखो कल তাই তোমার এই ঘড়িটার কথা মনে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এ তো অনেক আগে তুমি তো কিনে দিতে যাচ্ছিলে মা আমি তো জোর করে কিনেছিলাম ও এই এটা মুছিস নি হ্যাঁ মুছিছি তো 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 ধুলা লেগে আছে কেন ঠিক বলতে বল মা তোমাকে বলেছি আমি পারি না যে কাজগুলো আমি পারি না সেগুলো তুমি আমাকে কেন করতে বলো পারি না মানে কি হ্যাঁ পারতে হবে না शुरुआत ठीक है आज के ही आनबो
আচ্ছা সব টাকাগুলো দিয়ে দিলি তোর কাছে টাকা আছে তো আছে আছে তোমাকে ভাবতে হবে না বাবা তোমার ওষুধ গুলো সব আমি বক্সে সাজিয়ে রেখেছি ঠিকঠাক মতো খেয়ে নিবে আই বাবাকে ঠিকঠাক মতো খাইয়ে দেবে কিন্তু ওষুধ গুলো তোমার কিছু লাগবে কিছু নো স্যার আমার কিছু লাগবে না আপনি ঠিকমতো যাবেন ঠিকমতো আসবেন ঠিক আছে ঠিক আছে বাবা ভালো থাকো খেলে রাখো মন কোন যুক্তি দোস খবর শুনছে সুরান ঢাকা নাকি আগুন লাগছে হ ফেসবুকে দেখলাম আচ্ছা এদিকে কোনো আপডেট আছে কোনো আপডেট নাই মানে যাকে জিজ্ঞেস করতেছি সে কিছুই বলতে সারা বলতেছে থানা থেকে গিয়ে আগে কাগজ জানান এখানে পলিটিক্যাল পাওয়ার আর টাকা ছাড়া কোনো কিছুই করা পসিবল না তাহলে এখন আমরা কি করব চাচিকে একটা ফোন দিই মাকে ফোন দিয়ে আমি কি বলবো ফোন দিয়ে বল আমরা এখনো কোনো খোঁজ খবর পাই নাই আমি বলবো তুই একটা ফোন দে আচ্ছা ওয়েট আমি শাওন ভাইকে একটা ফোন দিই হ্যাঁ শাওন ভাইকে ফোন দিতে পারিস হ্যাঁ রাজন বিকেল থেকেই ববুর ফোন নাম্বারটা বন্ধ পাচ্ছি আর ফ্যাক্টরিতে গিয়েও দেখি ববো নাই আসলে এই জন্য আপনাকে ফোন করা হ্যাঁ আমিও অনেকক্ষণ ধরে ওর ফোন বন্ধ পাচ্ছি কোথায় গেছে কিছু জানো এই ওয়েট ওয়েট রাজন তোমরা বাসা যাও আমি দেখছি আমি কি নুরিকে একটা ফোন দিব মানে নুরির হাজব্যান্ড তো অনেক মানুষজনকে চেনে যদি আমার দিপার একটা খোঁজ বের করতে পারি কি বলছো না বলছো নুরিকে খবর দেওয়ার মানে বলছো ও তো সারা দুনিয়া রাষ্ট্র করবে আর এই খবর শুনে তো বাসায় আসবে বাসায় আসার পরে যে চিৎকার চিল্লা চিল্লি করে কান্নাকাটি করবে তাতে তো সারা দুনিয়ার মানুষ এমনিতেই চেনে যাবে আচ্ছা আচ্ছা যদি শাওনকে তাহলে একটা ইয়ে করে খবর নেই শাওনের সাথে একটু কথা বলি থামো তো উল্টা পাল্টা কথা বলছো যেই ছেলের সঙ্গে এই সংসারের দায়িত্ব পালন করার বয়সে পালিয়ে গেল সেই ছেলেকে তুমি ফোন করবে তোমার কি মাথা খারাপ মাথা আমার খারাপ হয় নাই মাথা তোমার খারাপ আমার মেয়ে যদি নিজের ভালোর জন্য পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে তাহলে সেটাই ভালো কোনো খবর পাস নাই সন্দেহ বিকাল থেকে ফোন দিচ্ছে কিন্তু বউকে খুব পাচ্ছে না বলেছিলাম মনোয়ারা বলেছিলাম তোমার মেয়ে যদি আজকে সারা রাত না ফেরে তুমি কি তাকে ঘরে তুলবে নুরি কি তাকে ভাগ্নি হিসেবে পরিচয় দেবে শাওন কি তাকে নেবে না আমি তাকে পরিচয় দিতে পারবো আমি যদি জানতাম যে আমার কপালে এত সুখ তাহলে মেয়েকে ঘরে তালা মেরে ভিক্ষার থালা নিয়ে রাস্তায় গিয়ে বসতাম
पीयूष राजन तुम चलो दीपा के तो आनते हैं शेष बार मत बुरी गए पान सम्मान हाथ बाचिए गल बाबा खबर दूब दरकार अच्छा किसते दीते भीषण खिदे लेगे थारी फेले चीजे पे तो मारे देखा नतुन छड़ा जागे